Pumunta kami sa sinasabing wildlife capital of the world, ang Kenya. Mula sa Nanyuki, sampung oras ang biyahe papunta sa Masai Mara, isang national reserve sa Kenya. Kilala itong destinasyon sa buong mundo para makakita ng malalaki at mababangis na African wildlife tulad ng leon. At dito rin nakatira ang Masai tribe. Hello! I'm, I'm Sumare. Sumari. Yes, my name is Sumare. And I'm the son of the chief in the village. Wow, Sumari, good to meet you. I'm yes. Dr. Nielsen. Uh, Dr. Nelson, nice to meet you. Yes. And yes. Uh, you're most welcome to my village. Siyempre, hindi namin pinalagpas ang Masai tribe. Kung saan makikita mo, very unique yung mga features nila, matatangkad. Meron silang mga bright blankets na ginagamit nila. No? It's to protect them from the heat and the cold. Nandito yung tribe, oh. Sinalubong nila kami ng isang tradisyonal na sayaw. Suot ko yung blanket nila. Yung red is to drive away the wildlife. Kinikilabutan ako dahil yung kultura na ito, no? Ibang level. Masa ito. This is the Masa ito. So now, uh, yeah, now you're most welcome to the Maasai tribe. It's a welcome dance to welcome everybody come to the Maasai village. <laughs> Pagkatapos bisitahin ang Masai tribe, pupuntahan naman namin ang mga leon ng Masai Mara. Papasok na tayo ng gate ng Masai Mara. Kailangan na muna natin mag-secure, uh, mapakita muna natin yung permit natin to film. Dahil hindi basta-basta pwede mag-film dito sa loob ng Masai Mara Park. Hello! Finally, we're inside Masai Mara. And the uh, challenge namin is uh, hindi kami pwedeng bumaba para makapagdokumento ng mga behavior ng mga animals. Para mas makunan ng malapitan ang behavior ng wildlife, gamit namin ang isang espesyal na lente. Mula sa gate, tanango na ang iba't ibang hayop. It's very dense. Kita mo, in the morning, kalmado sila dahil kumakain lang sila. We have uh, wildebeest, we have antelopes. I see some uh, young zebras. Meron mga hayop dito na halos hindi na siya pinapansin sa dami niya. No? Pero tayo, eh, gustong gusto natin itong mga animals na ito dahil the zebra, the very unique. They're the only animals that has very defined stripes. They have to be many, kasi sila yung pangunahing pagkain ng mga carnivorous animals dito. Habang kumakain sa damuhan ang mga wildebeest, sa hindi kalayuan, may nag-aabang sa itas ng puno. Okay, first time ko makakita ng mga vultures. These are the scavenger bird. Madalas, sa mga namatay na hayop o tirang pagkain ng malalaking predators tulad ng leon, umaasa ang mga vultures. Kaya, maaaring may kumakain na leon sa paligid. Kapit ka na 
ay nagtatago sa likod ng talahib. Nagpapahinga ang mga leon. Maya-maya pa. Territorial ang mga leon. Maaari silang maging mabangis sa pagprotekta sa kanilang teritoryo. Ilag ang ibang wildlife sa teritoryo ng mga leon. Kaya maingat rin ang pagdokumento namin sa kanila.